హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త సిరీస్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము అదేంటి అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేటువంటి దాన్ని డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది కాకపోతే ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాక్టీస్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ బిట్స్ లెక్కన కొన్ని వర్క్షీట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ వర్క్షీట్స్ని కనుక మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామ్స్లో కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇవి అంటే ఇవి ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు టెన్త్ క్లాస్ కావచ్చు లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు టెట్ ఇంకా డిఎస్సి ఎవరికైనా కానీ బాగా పనికొచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కాబట్టి దీన్ని అందరికీ యూస్ కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరిగింది సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన మనకి ఇక్కడ వర్క్షీట్ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ దిస్ సో ఫస్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ మనకి వండర్ఫుల్ అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేయబడింది ఈ అండర్లైన్ వర్డ్ అనేటువంటిది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద వస్తుంది అనేసి మనం చూస్ చేసుకోవాలి నౌన్ అబ్జెక్టివ్ వర్బ్ అడ్వర్బ్ అని ఇచ్చారు సో దేనికి ఎందుకు వస్తుంది ఇది గెస్ చేయండి ఎస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అన్నారు ఫిల్మ్ అంటే నౌన్ సో ఈ నౌన్ ఇది క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఎస్ నౌన్ని క్వాలిఫై చేసేటువంటివి ఏమవుతాయి చెప్పండి అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఎస్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ అనేటువంటి నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వండర్ఫుల్ అనేటువంటిది అబ్జెక్టివ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సో ఫర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫ అనేసి వర్డ్ని అండర్లైన్ చేశారు ఈ ఫర్ అనేటువంటిది ఏంటి ఈ ఫ అనేటువంటిది ఏంటి ఇక్కడ మనకి కంజంక్షన్ అడ్వర్బ్ వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఫ అనేటువంటిది ఏంటి ఎస్ ఈ ఫ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్ ఈ ఫ అనేటువంటిది ఏంటి ప్రిపోజిషన్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్రిపోజిషన్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ హీ కేర్ఫుల్లీ లుక్డ్ ఎట్ ఎవ్రీ ఫేస్ ఇక్కడ మనకి కేర్ఫుల్లీ అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి నౌన్ అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ కంజంక్షన్ అనేసి ఇచ్చారు కేర్ఫుల్లీ లుక్డ్ అట్ ఎవ్రీ ఫేస్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది కమాన్ గెస్ ద ఆన్సర్ ఈ కేర్ఫుల్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ కేర్ఫుల్ అనేది వర్బ్ని రెఫర్ చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ కేర్ఫుల్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే అడ్వర్బ్ అవుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో లుక్డ్ హౌ హీ లుక్డ్ కేర్ఫుల్లీ హీ లుక్డ్ సో ఎలాగా అనేసి మనం క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కేర్ఫుల్లీ కాబట్టి అడ్వర్బ్ అంటే వర్బ్కి ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది లుక్డ్ అనేటువంటి వర్బ్కి ఈ కేర్ఫుల్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది అడ్వర్బ్ అయింది సో ఇక్కడ మరొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్గా ఎలవ్ అయితే ఎండేటివి అడ్వర్బ్స్ అవుతాయి అలాగని అన్నీ కూడా ఎలవ్ అయితే ఎండేటివి అన్నీ కూడా మనము అడ్వర్బ్స్ అని చెప్పలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్లీ ఉందనుకోండి అగ్లీ అనేది అడ్వర్బ్ కాదనమాట అది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అట్లాగా ఎలవ్ అయితే ఎండేటివి అన్నీ కూడా మనం అడ్వర్బ్స్ అని చెప్పలేము బేస్డ్ ఆన్ దేర్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ రమేష్ వర్క్డ్ హార్డ్ బట్ ఫెయిల్డ్ సో ఇక్కడ మనకి బట్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్లో నౌన్ ప్రిపోజిషన్ అడ్వర్బ్ కంజంక్షన్ అనేసి ఇచ్చారు సో కమాన్ చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఏమవుతుంది దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి గెస్ చేయాలి ఎస్ బట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కంజంక్షన్గా యూజ్ చేయబడింది అంటే రమేష్ వర్క్డ్ హార్డ్ బట్ హీ ఫెయిల్డ్ యాక్చువల్గా దీని కంప్లీట్ సెన్స్ ఏంటి అంటే రమేష్ వర్క్డ్ హార్డ్ బట్ హీ ఫెయిల్డ్ అనమాట అంటే రెండు సెంటెన్సెస్ని కంబైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ బర్ట్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరిగింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కూడా బర్ట్ వచ్చింది బట్ దీని యొక్క యూసేజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ బట్ రాము అనేసి చెప్పారు ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ బట్ రాము మరి ఇక్కడ బట్ ఏంటి నౌన్ ప్రిపోజిషన్ అడ్వర్బ్ 
కంజంక్షన్ అని ఇచ్చారు కమాన్ ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఆలోచించాలి బర్ట్ అనేది ఎక్కడొచ్చినా కానీ బర్ట్ అనేది కంజంక్షన్ కాదు దాని యొక్క యూసేజ్ని బట్టి మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి సో చెప్పండి బట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఎస్ బట్ అనేది ఇక్కడ ఒక ప్రిపోజిషన్ చూడండి ఎందుకు ప్రిపోజిషన్ అనేది కూడా చెప్తాను సో ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏముంది మనకి నౌన్ ఉంది సో ఈ నౌన్ ముందు ఇక్కడ బట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి ప్రిపోజిషన్స్గా పనిచేస్తాయి అనమాట ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ని సబ్జెక్ట్కి ఇంకా ఈ లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్కి మెయింటైన్ చేసేది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ బర్ట్ అనేది ఏంటి అంటే ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ వర్క్ని చేస్తుంది అనమాట అంటే బర్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ అనేటువంటి మీనింగ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ అనేటువంటి మీనింగ్లో ఈ బట్ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇది ప్రిపోజిషన్ అయింది ఓకే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి దగ్గర మనము మిస్టేక్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూద్దాం హీ రన్స్ ఏ రెస్టారెంట్ ఇన్ ద బస్ స్టాష్ బస్ స్టేషన్ సో నౌన్ వర్బ్ అడ్వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు కదా హీ రన్స్ అంటే ఇది ఒక యాక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి వర్బ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ హీ స్కోర్డ్ సిక్స్టీ రన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ సో సిక్స్టీ రన్స్ అనేసి చెప్తున్నారు రన్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్బ్ అడ్వర్బ్ అని ఇచ్చారు కమాన్ గెస్ ద ఆన్సర్ మీరే గెస్ట్ చేయాలి ఎస్ రన్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ నౌన్గా యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇట్స్ ఈజీ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ హి వాస్ బ్యాడ్లీ హిట్ బై ఏ సివియర్ స్టామ్ సో హి సివియర్ స్టామ్ తోటి అతను బ్యాడ్గా హిట్ చేయబడ్డాడు ఓకే సివియర్ అనేది ఏంటి అండర్లైన్ సివియర్ ఇచ్చారు సో మనం ఫస్ట్లో చూసినట్లుగా ఈ సివియర్ అనేటువంటి వర్డ్ పక్కన స్టామ్ అనేటువంటి నౌన్ ఉంది కాబట్టి ఏమైపోతుంది సివియర్ అనేది ఈజీగా చెప్పేయచ్చు మనం దిస్ ఈజ్ అన్ అబ్జెక్టివ్ అనేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ షీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ వర్బ్ నౌన్ ఇచ్చారు ఎక్స్ట్రీమ్లీ అనేది ఏంటి అనేది మనం కనిపెట్టాలి కమాన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అనేది ఏంటి గెసిట్ ఇంకేంటి అడ్వర్బ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకని ఇది అడ్వర్బ్ అయింది ఎండింగ్ విత్ ఎల్వై అది అడ్వర్బ్ అయిందా అంతే కాదు మరొక రీజన్ ఏంటి అంటే సెన్సిటివ్ అనేది యాక్చువల్గా అబ్జెక్టివ్ అనమాట ఈ అబ్జెక్టివ్ని ఇది క్వాలిఫై చేస్తుంది అంటే ఈ అబ్జెక్టివ్ని ఇది రెఫర్ చేస్తూ ఉందన్నమాట కాబట్టి ఇది ఏమైంది అంటే అడ్వర్బ్ అయింది అంటే అడ్వర్బ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి సో ఇట్ యాడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద వర్బ్ ఆర్ అన్ అబ్జెక్టివ్ ఆర్ అనదర్ అడ్వర్బ్ సో ఒక వర్బ్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని కానీ ఒక అబ్జెక్టివ్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని కానీ ఒక అడ్వర్బ్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని కానీ అడ్వర్బ్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ సెన్సిటివ్ అనేటువంటి అబ్జెక్టివ్కి ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని యాడ్ చేసింది కాబట్టి ఇది యాడ్వర్బ్ అయింది అంటే డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అని కూడా చెప్పచ్చు మనం ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ అనదర్ అబ్జెక్టివ్ లేదా అనదర్ అడ్వర్బ్ ఆర్ అదర్ వర్బ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ హాట్ డే సో ఇక్కడ వెరీ అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేయబడింది సో ఏంటి వెరీ అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు నౌన్ వర్బ్ కంజంక్షన్ అడ్వర్బ్ ఏంటి వెరీ అనేది ఎస్ అడ్వర్బ్ ఇదేమవుతుంది అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఎందుకని హాట్ డే సో డే అనేటువంటిది నౌన్ దానికి ముందు అబ్జెక్టివ్ వచ్చింది ఈ అబ్జెక్టివ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఈ వర్డ్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఈ వెరీ అనేది అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎలెవెన్ హీ బికేమ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఇక్కడ అండర్లైన్ వర్డ్ ఏ అనేది ఇచ్చారనమాట ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ కానీ హ్యాన్ కానీ దా కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ అవి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద వచ్చినప్పుడు అవి ఏమవుతాయి అంటే అబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి అనేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో లెవెంత్ వన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అబ్జెక్టివ్ సో ఏ యాన్ ద అవి అబ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి అంటే ఆర్టికల్స్ అనేటువంటి అవి అబ్జెక్టివ్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఇఫ్ యూ టీజ్ ద డాగ్ ఇట్ విల్ బైట్ యూ ఇఫ్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ సో అండర్లైన్ వర్డ్ మనకి ఇఫ్ ఇచ్చారు నౌన్ ప్రొనౌన్ అబ్జెక్టివ్ కంజంక్షన్ అని ఇచ్చారు ఏంటి ఇఫ్ అనేది ఇక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ సెంటెన్స్ని మనం మరొక రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు
యూ టీజ్ ద డాగ్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ని కలిపేది ఇఫ్ అనమాట అంటే రెండు సెంటెన్సెస్ని కలుపుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ కంజంక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై పర్స్ మై అనేది అండర్లైన్ చేశారు సో మై అనేటువంటిది ఏంటి నౌన్ ప్రొనౌన్ అడ్వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ కూడా మనం బాగా గమనిస్తే ఈ మై అనేటువంటిది పర్సుని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే పర్స్ అనేది నౌన్ దానికి ముందుగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ మై అనేది ఏమవుతుంది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే చాలామంది దీన్ని ఏమనుకుంటారు అంటే ప్రొనౌన్ అనేసి అనుకుంటారు కానీ ఇది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే అబ్జెక్టివ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అదే మైన్ అని వచ్చింది అనుకోండి మైన్ వస్తే ప్రొనౌన్ అవుతుంది మీ అని వచ్చింది అనుకోండి ప్రొనౌన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మై పర్స్ అన్నప్పుడు ఈ పర్స్ అనేది నౌన్ అవుతుంది ఈ నౌన్కి ముందు వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఈ నౌన్ని ఇది రెఫర్ చేస్తూ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ వస్తుంది కాబట్టి ఈ మై అనేది ఏంటి అంటే అబ్జెక్టివ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొనౌన్ అనమాట ఓకే ఇది ప్రొనౌన్ కాదు ఇది అబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ సిన్స్ ద డే ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ సిన్స్ ద డే అనేసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో సిన్స్ అనేది ఏంటి ఏం చేస్తుంది సిన్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రిపోజిషన్ ప్రొనౌన్ నౌన్ అబ్జెక్టివ్ అని ఇచ్చారు సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ సిన్స్ ద డే సిన్స్ ద డే అప్పుడు ఏమవుతుంది సిన్స్ అనేది ప్రిపోజిషన్ ఏంటిది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫ్రమ్ అనేటువంటి మీనింగ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ప్రైజెస్ ఆర్ అప్ ప్రైజెస్ అనేవి చాలా పెరిగిపోయాయి అనేసి సో ప్రైజెస్ ఆర్ అప్ ఇక్కడ అప్ అనేది అని అండర్లైన్ చేశారు చూడడానికి సింపుల్గా ఉంది మరి ఇక్కడ చూద్దాం దీని ఆన్సర్ ఏంటి గెస్ చేయండి నౌన్ అడ్వర్బ్ కంజంక్షన్ ప్రొనౌన్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మన యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి ప్రైజెస్ ఆర్ అప్ ఇక్కడ అప్ అనేది అడ్వర్బ్ అవుతుంది ప్రైజెస్ ఆర్ అప్ ఓకే ప్రైజెస్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అన్నట్లుగా మీనింగ్ అనమాట ఇది ఓకే ఇక్కడ ఆర్ అనేటువంటి వర్బ్కి ఇది అప్ అనేటువంటిది యాడ్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ని ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ద నెక్స్ట్ అప్ ట్రైన్ విల్ లీవ్ హియర్ అట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఇంతకుముందు అప్ని మనము అడ్వర్బ్ లాగా యూజ్ చేసాం కదా మరి ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అప్ ట్రైన్ అంటున్నారు అప్ ట్రైన్ ఇక్కడ అడ్వర్బ్ కంజంక్షన్ అబ్జెక్టివ్ వర్బ్ అని ఇచ్చారు అప్ అనేది ఏంటిది అండర్లైన్ చేశారు ఇది మనకి ద నెక్స్ట్ అప్ ట్రైన్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది చెప్పండి గెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ అప్ ట్రైన్ అంటే ఏమొస్తుంది ఈ ట్రైన్ అనేటువంటిది నౌన్ సో దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ వచ్చేదే ఈ అప్ కాబట్టి ఇది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి అప్ అనేది అడ్వర్బ్గా యూజ్ అయింది మరొకసారి అబ్జెక్టివ్ అంటే ఒకే వర్డ్ని దాని యొక్క యూసేజ్ని బట్టి మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ అప్ అనేటువంటిది అబ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేయబడింది ఓకే 